கடவுள் மனுஷனுக்கு பேசக்கூடிய சக்தியை கொடுத்திருக்காரு மற்ற உயிரினங்களுக்கு கொடுக்காத சக்தி பேசக்கூடிய சக்தி நம்ம ஒருவன் என்ன நினைக்கவங்கதோ அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லுதோ அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கவங்கதோ நமக்கு தெரியுது கம்யூனிகேஷன் இருக்கு நம்ம அதுலயே பல மொழிகளை வச்சிருக்கோம் இந்த வார்த்தைகள் வழியாக அடுத்தவனுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தையும் கொடுத்தலாம் துக்கத்தையும் கொடுக்கலாம் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லும் போது அவன் சந்தோஷப்படுவான் அடுத்தவன் அந்த வார்த்தைகள் வழியா நம்ம ஏமாற்றவும் செய்யலாம் ஒருத்தனை பொய் சொல்லி இதை ஏமாத்தணும் அப்படிங்கறது இருக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி எந்த வார்த்தைகளை எந்த நேரத்துல உபயோகிக்கோங்கிறது ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பெரியவர் இருந்தாரு அவர் தான் அந்த ஊருக்கு கிராம சபைக்கு தலைவர் அவருக்கு தம்பி ஒருத்தர் இருந்தான் அண்ணன ஊர்க்காரங்களா மதிச்சா தம்பிய ஊர்க்காரங்க மதிக்கல ஏன்னு சொன்னா அவருக்கு தம்பிங்க மரியாதை அந்த அவர தலைவருக்குள்ள மரியாதை கிடைக்கலன்னு இவனுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது அப்ப என்ன சொன்னா நானும் தலைவரா இருக்கணும் நீ எல்லா வீட்டுக்கும் நீங்களே போறீங்க நான் வாரேன்னு ரெண்டு கல்யாண வீட்டு கூட்டு போனாரு போயிட்டு வந்தாங்க ரெண்டு இறந்த வீடு கூட்டு போனாரு போயிட்டு வந்தாங்க ஒரு இறந்த வீட்டுல அம்மா இறந்துட்டாங்க இவர் நேரம் போய் ஐயோ உங்க அம்மா இறந்துட்டாங்களா அவங்க ஊருக்கெல்லாம் அம்மாவா இருந்தாங்க உங்களுக்கு மட்டுமா தாயா இருந்தாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் தாயா இருந்தாங்க அப்படின்னாரு சரின்னு கேட்டுட்டு வந்துட்டான் இன்னொரு வீட்டுக்கு கூட கூட்டு போனாரு அந்த வீட்டுல போய் அவங்க அக்கா இறந்துட்டாங்க அங்க என்ன சொன்னாரு ஐயா அவங்க அக்கா இறந்துட்டாங்களா எல்லாருக்கும் ஒரு சகோதரி மாதிரி இருந்தாங்களா அப்படின்னு அங்கேயும் சொன்னாரு கேட்டு வந்துட்டான் ஒரு கொஞ்ச கல்யாணம் வீட்டு கொண்டு போறேன் எல்லாம் போயிட்டு இவன் அடுத்து ஒரு இறந்த வீடு இவன் நான் தனியா போயிட்டு வந்துருதான் என்னன்னு கேட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு போனான் அங்க வேணா ஒரு ஒருவோட மனைவி இறந்துட்டு போயிட்டாங்க இள வயது மனைவி இவன் போய் அங்க போய் அவையோ உங்க மனைவி இறந்துட்டாங்களா அவங்க உங்களுக்கு மட்டுமா மனைவியா இருந்தாங்கன்னு கேட்டா ஊர்க்காரெல்லாம் அடிச்சு அனுப்புனான் எங்க எந்த வார்த்தைய எப்படி உபயோகிக்கணும்னு இருக்குது அந்த இடத்துல சொன்ன வார்த்தைகளை சொல்லலன்னா அதனால சொல்லுதவங்களுக்கு தான் கஷ்டம் இப்படிதான் ஒருத்த ஒரு திருட இருந்தான் தென்னை மரத்துல ஏறி தேங்காயை பறிக்க போனா தென்னை மரத்துல ஏறி தேங்காயை பறிக்க போகும்போது தோட்டக்காரர் வந்துட்டாரு தோட்டக்காரர் பக்கம் மேல இருந்து வேகமா இறங்கி கீழே வாரம் வேகமா வேகமா கீழே இறங்கி வரோம்னு ஏன்டா நீ மேல போயிருக்க தென்னை மரத்துல என்ன செய்த அப்படின்னு தென்னை மரத்துல எங்க ஆட்டுக்கு புல் புடுங்கன அப்படின்னா புல்லு மேலையா இருக்கும் அப்படின்னு இவர் கேட்காரு அதான நான் இறங்கி வந்துட்டேன் ஒண்ணு பறிக்காம அப்படின்னா அப்படி வார்த்தையை வச்சு அவன் தப்பிச்சு போறாங்க இந்த வார்த்தைகளை ரொம்ப உபயோகிக்கிறது வியாபாரிகள் தான் இந்த வார்த்தைகளை வச்சு யாரு என்ன சொல்லணுமோ இல்லான்னு செய்துருவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்தார் ஒரு கதையில அவர் இறக்க போறாரு ஒரு பெரிய வியாபாரி பிசினஸ யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு மூணு பிள்ளைகள் யார்கிட்ட கொடுக்கணும்னு தெரியல இவர் என்ன செய்தாரு சீப்பு கொண்டு போய் பக்கத்துல இருக்க புத்த மடத்துல வித்துட்டு வரணும் அப்படின்னு புத்த மடம் எல்லாரும் மொட்டத்தலையா இருக்கவங்க அங்க போய் எப்படி சீப்பு விக்க அப்படின்னு தெரியல அவங்களுக்கு போனாங்க மொத ஒருத்தம் போனா போய் ரெண்டு சீப்ப வித்துட்டு வந்தான் என்னன்னு கேட்டாரு ரெண்டு சீப்ப வித்துட்ட அப்படின்னு எப்படா மொட்டத்தலையா இருக்கவங்கட்ட போய் சீப்ப வித்தான்னு கேட்டாரு அவரு அது உங்களுக்கு முதுகு சூரியன்னா இது உதவும் அப்படின்னு சொன்னா வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு ரெண்ட வித்துட்டு வந்தான் அடுத்தவன் போனாங்க அடுத்தவன் போனவன் பத்து சீப்ப வித்துட்டு வந்துட்டான் எப்படி வந்தான்னா உங்களை பார்க்க யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அந்த கெஸ்ட்களுக்கு அவங்க ரூம்ல கொடுக்கலாம் நீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தம் போனான் மூணாவது ஆள் மூணாவது ஆள் ஆயிரம் சீப்ப வித்துட்டு வந்துட்டாங்க அது எப்படி வித்தாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலயும் புத்தருடைய பொன்மொழிகளை நம்ம எழுதி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பொன்மொழிகளை கொடுத்தா எல்லாரும் வந்தவங்க எல்லாம் இந்த சீப்பை வாங்கிட்டு போய் பொன்மொழிய வச்சுக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன அவங்க சரின்னு ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்படி புத்தருடைய பொன்மொழி அப்படின்னு வார்த்தைகளால அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்க வாங்கிட்டாங்க எந்த இடத்துல என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லணும் இதுலயும் சில அரசு அதிகாரிகள் அப்படிங்கிறதுல அந்த காலத்திலயே பணம் வாங்கினவங்க இருந்தாங்க அரசர் யார் அக்பரோட காலத்துல அக்பர் பீர்பால் கதையிலேயே வருது ஒருத்த ரொம்ப கரப்ஷன் அதிகமா இருந்தது ஊழல் அதிகமா இருந்தது எல்லார்ட்டையும் ராஜா பேர சொல்லி பணத்தை வாங்கிட்டு இருந்தான் உடனே ராஜா சொன்னாரு இவன் இப்படி இருக்கான் இவனை தண்டனை கொடுத்துடணும் ஜெயில அடைச்சிடணுங்காரு அப்போ பீர்பால் சொல்லுதான் இப்படி உள்ளவங்கள என்ன செய்தாலும் நீ ஜெயில கொண்டு வச்சாலும் துட்டு அடிச்சிருவான் அப்படின்னு இவரை கொண்டு போய் அப்போ அப்படியா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாரு நான் உங்களை காட்டுதான் அப்படின்னு கடல்ல கொண்டு போய் நீ அலைய எண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு அலைய எண்ணதுக்கு விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த க கடல்ல அந்த யமுனா நதியில வார அலைய எண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு 
இவன் உட்காந்து ஒரு நோட்டும் கைமா வச்சு எழுதிக்கிட்டு இருந்தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அடுத்த நாள் மாறு இடத்துல போய் மீன் பிடிக்க மாதிரி போட்டில் போகிற மாதிரி போய் அவன் என்ன செய்வன்னு பார்க்கும் அப்படிங்க அவன் வந்து மறிச்சிட்டான் இது எப்படி நான் ராஜா சொல்லியிருக்காரு நான் அலைய கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக வந்துட்டீங்க நான் ராஜாட்ட போய் சொன்னால் உங்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசு ஃபைன் போடுவார் அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஐநூறு பொற்காசுன்னு பேசி அங்கேயும் அவன் பணம் வாங்கிட்டாங்க சம்பாதிக்கவனுக்கு வாய் தான் மூலதனம் சம்பாதிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி இந்த நண்பர்கள்ட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் அவன் எப்படியாவது என்ன செய்யணுமோ செய்வாங்க இப்படிதான் ஒரு வீட்டில் திடீர்னு நண்பர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க நாலஞ்சு பேர் வந்துட்டான் வீட்டில் சுகர் இல்லை இந்த அம்மா இப்படி வந்துட்டாங்களா உங்க நண்பர்கள் சுகர் இல்லையே நான் என்ன செய்ய அப்படின்னா காஃபி எப்படி போட்டு கொடுப்பான் நீ காஃபியை மட்டும் போடு நான் பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு அப்ப சுகர் இல்லாம காஃபியை போட்டு எல்லாரும் கையிலையும் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு இப்போ இருக்கிறதுல ஒரு ஆளுக்கு சுகர் இல்லாத வந்திருக்கு அந்த ஃப்ரெண்டு நம்மள எல்லாரையும் டின்னருக்கு இன்னைக்கு வெளியே கூட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னான் எல்லாரும் குடிச்சு நல்லா இருக்க அப்படின்னு இத மாதிரி நான் காஃபியே குடிக்கலன்னு இந்த சுகர் இல்லாத காஃபிய குடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க இதே மாதிரி ரொம்ப யோசித்து பேச வேண்டிய இடம் மனைவிட்ட பேசணும் அது நிறைய பேர் பேசாமலே இருந்துருவாங்க அல்லது அவங்க சொல்லுது கேட்காமலே இருந்துருவாங்க அப்படி கேட்கறதுக்கு தான் ஒரு தாத்தாவும் பாட்டிட்டையும் பேத்தி வந்து சொல்லுதா தாத்தாவுக்கு காது கேட்கலையா டாக்டர் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாருன்னு அது எனக்கு எப்போவும் தெரியும் ரொம்ப காலமாக அப்படி தான் இருக்கு இதுக்கு முன்னால அவர் கேட்டுக்கிட மாட்டார் இப்போ அவர் காதே கேட்காம ஆயிட்டு அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க அப்படி மனைவிகிட்ட பேசும்போது நல்லா இருக்கணும் ஒருத்தன் கூட மனைவி ஃபோன் பண்ணாங்க நீ எங்க இருக்கன்னு நீ அன்னைக்கு ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் கேட்டா உன்னால அன்னைக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியல நான் பின்னால வாங்கி தரேன்னு சொன்னேன் ஒரு கடை அந்த நகை கடை ஆமா ஆமா அப்படின்னு அவ கேட்ட உடனே அவளுக்கு சந்தோஷம் வருமான்னு அது பக்கத்துல இருக்க டீ கடையில உட்காந்து டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் அவன் சொல்லும் போதே டீ கடையில இருக்க நேரம் சொன்னா சத்தம் போடுவான் இப்படி எல்லாம் சொல்லி சொல்லுதாங்க அதே மாதிரி இந்த குழந்தைகள்ட்ட பேசுறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம் அவங்க என்ன பேசுவாங்க நீங்க ஒன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு அந்த நேரத்துக்கு என்ன கேட்கணுமோ அதை கேட்டுவாங்க ஒரு குழந்தைகிட்ட அது வயிறு வலிக்கு வயிறு வலிக்கு என்னச்சு அம்மா சொன்னாங்க உனக்கு வயிறு பசிக்கும் அதாவது வயத்துக்குள்ள ஒண்ணு இல்ல அதனாலதான் அது வலிக்கு அப்படின்னா அடுத்த நாள் என்னாச்சு அம்மாவுக்கு தலைவலி பிள்ளை வந்து கேட்க அம்மா அவன் தலையில ஒண்ணு இல்லையா அதான் வலிக்கா அப்படின்னு கேட்கா அதே மாதிரி அம்மா தலையில ஒரு சின்ன முடி வெள்ள முடி வந்துட்டு அம்மா தலையை பார்த்துட்டு மக கேட்க என்ன மாமா தலையில வெள்ள முடியா இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு அவன் சொல்லுதான் நீ சேட்ட பண்ண சேட்ட பண்ண என் தலையெல்லாம் வெள்ள முடியாயிரும் அப்படின்னு அவன் உடனே தெரிஞ்சிடுறான் தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப தெரியுது நம்ம பாட்டிக்கு ஏன் முழுக்க முழுக்க வெள்ள முடியா இருக்கு அப்படின்னு அவ சின்ன பிள்ளை சொல்லிட்டு சின்ன பிள்ளைகள் வந்து மனசுக்குள்ள இருந்து பேசும் அவங்களுக்கு நிறைய யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் இல்ல அவங்க என்ன நினைக்க அவங்கள அவ சொல்லுவான் நீங்க எப்படி சொன்னோங்கன்னு அதே வார்த்தைய அவங்களுக்கு தேவைப்படும் போது என்ன சொல்லணுமோ அம்மா இப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்பா இப்படிதான் சொல்லணும்னு அவங்க வந்து உள்ளத்துல இருந்து பேசுவாங்க ஒரு ராஜா இருந்தாரு ராஜாவ மூணு பேர் வந்தான் ராஜா அவங்களுக்கு உலகத்திலே ஒருத்தர் இல்லாத ஒரு ட்ரெஸ் செய்தார அந்த ட்ரெஸ் நல்லவங்க கண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னா அப்படியே அதை செய்தரு அப்படின்ட்டாரு அவங்க ஒரு தறிய போட்டான் தறி போட்டு அதுல ராஜா அப்பப்ப இன்ஸ்பெக்ஷன் வேற வந்துகிட்டாரு ராஜா இதுல டிசைன் பாத்தீங்களா அதுல டிசைன் பாத்தீங்களான்னு கைய கைய காட்டுதான் ராஜாவும் தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது தெரியாதுன்னா நல்லவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்னு சொல்லி இருக்கிறப்போ ராஜா நல்லவன் இல்லைன்னா ஆயிரும் அப்படின்னு கூட வந்த மந்திரிகள் ஆமாமா அது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்குன்னு அவனும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இவன் இதுக்கு இவ்வளவு தங்கத்தை தாங்க அதை வாங்க இதை வாங்கன்னு இவன் சொல்லி நல்லா பணத்தை வாங்கிட்டான் அங்க தறியில இதை பாத்தீங்களா அதை பாத்தீங்களான்னு எல்லாம் நல்லான்ட்டான் கடைசி ஒரு நாள் செய்து முடிச்சாச்சு ராஜான்னு அப்படியே கொண்டு வந்து ட்ரெஸ் போடுற மாதிரி கொண்டு வந்து ராஜா கழுத்துல வச்சாச்சு மேல போட்டாச்சு பட்டனை போட்டாச்சு எல்லாம் போட்டான் எல்லாம் நல்லவங்க கண்ணுக்கு தான் தெரியும்னு ராஜா சத்தம் போடல போட்டுக்கிட்டாரு அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்ப இந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நம்ம நகர்வலம் போயிருவோம்னு அவரு குதிரையில ஏறி போறாரு ஊருக்காரெல்லாம் பார்த்தவன்லாம் யாரும் வெளியே சொல்ல முடியாது சொன்னா அவன் மட்டும் என்ன ட்ரெஸ் போடாம ராஜா வராருன்னு கேட்டா நல்லவன் இல்லான்னு தெரியும் அங்க இருந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் வந்து சின்ன பிள்ளைங்கள் ஐய இது என்ன ராஜா சும்மா வராரு துணியை போடாம வராரு அப்படின்னு சொன்ன பிறகுதான்
அடுத்தவங்களை ஏமாத்தலும் ஆதரவா நம்ம பேசி நம்மளுடைய காலத்துல சந்தோஷமா இருப்போம்